ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സൈബർ വേൾഡ് സോ വാട്ട് ഈസ് സൈബർ വേൾഡ് എന്താണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വേൾഡ് അതിനെയാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ഒക്കെ വേൾഡ് അതിനെയാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നു എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ വേൾഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ സൈബർ വേൾഡിനെ നമുക്ക് വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നും പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ വേൾഡിൽ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡ് ആണ് ഈ ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് മറ്റു ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡ് അതിനെയാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ വേൾഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൺലൈൻ വേൾഡ് വെയർ യൂസേഴ്സ് കണ്ടക്ട് എനി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആസ് ഈസിലി ആൻഡ് ഫ്രീലി ആസ് ദ ട്രാൻസാക്ട് ദം ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വെയർ എനി വൺ ക്യാൻ ഈസിലി ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ സൈബർ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സൈബർ പ്രസൻസ് സോ സൈബർ വേൾഡ് ഓർ ഇൻ്റർനെറ്റിന് കുറേയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സൈബർ വേൾഡ് അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് എവിടെയും ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരാളുമായിട്ടും വീഡിയോ കോൾ വഴി ഇമെയിൽസ് വഴി വോയിസ് മെയിൽ വഴി ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഏതൊരു ടൈമിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നോളജ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്നാണ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോളജിൻ്റെ ഒരു കലവർ എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ സോ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോം ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് മൂവീസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാം വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിംസ് കളിക്കാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വേൾഡ് വൈഡിലുള്ള ഏതൊരു ആളിലേക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ന്യൂസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോബ്
ട്രെയിനിൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ പോസിബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഏതൊരു ടൈമിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാനോ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഏത് ടൈമിലും എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും സോ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൊളീഗ്സുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമെയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ സർവീസാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസിപ്പിയൻസിന് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓൺലൈൻ തന്നെ വേണം എന്നില്ല അവരെപ്പോഴാണോ ഓൺലൈനിലാവുന്നത് ആ ടൈമിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇമെയിൽ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓർ ചലഞ്ചസ് വിത്ത് ദ സൈബർ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈബർ വേൾഡ് നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സൈബർ അഡിക്ഷൻ സൈബർ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് അകന്ന് നമ്മളുടെ ജോലികളൊന്നും നോക്കാണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവേഴ്സ് ടു അവേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സൈബർ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയുകയും അത് ഒരു റിലേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് വഴിയാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സർവീസാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫാമിലിയുമായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ കുറയും ഓക്കെ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഒബേസിറ്റി കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻ
എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ സോ പല രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി സ്ത്രീകളെ വുമണിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മോർഫിങ് പോണോഗ്രാഫി ഹരാസിങ് ത്രെട്ടനിങ് സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈബർ ക്രൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രൈം ചെയ്യുന്നു അതാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരാളിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെതിരെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രൈം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് സൈബർ ക്രൈമും കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സൈബർ ടെററിസം സൈബർ വാണ്ടലിസം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൈബർ ലാൻഡറിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡിങ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലീഷ്യസ് കോഡ് വൈറസ് സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സൈബർ ക്രൈമിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നതും സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ചലഞ്ചസ് വിത്ത് ദ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡിക്ഷൻ റിലേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഹെൽത്ത് പോണോഗ്രാഫി വുമൺ സൈബർ ക്രൈം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈബർ സ്പേസ് സോ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതും സൈബർ വേൾഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ സൈബർ സ്പേസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡിനെയാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് It is an electronic medium used to form a global computer network to facilitate online communication. Online communication facilitate ചെയ്യുന്നതിന് mm-hmm. വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം അതിനെയാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കളക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എങ്ങനെ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതിനെയാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും സൈബർ വേൾഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും സിമിലർ ആണ് സോ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെർച്വൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ ലൈബ്രറിയാണ് സൈബർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഏതൊരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈബർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈബർ വേൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡിസ്റ്റൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസിൽ ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂവീസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗെയിംസ് ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഫോമിലൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഏതൊരാളുമായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സ്പേസിൽ ഒരു മോ
ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് വഴി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പോസിബിളാണ് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പോസിബിളാണ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസിബിളാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈസിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേൾഡ് മെയ്ഡ് ക്ലോസർ ഇറ്റ് ഈസ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെർച്വലി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനും അങ്ങനെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും എന്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഏതൊരു ടൈമിലും അറിയുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി പോസിബിളാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർച്വൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫിസിക്കേറ്റഡ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് മെയ്ഡ് ക്ലോസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൈബർ സ്പേസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സോ നമ്മളിൽ മിക്കവരും ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സർവീസസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈറസ് അറ്റാക്ക് സോ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനും വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇമെയിൽസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ വൈറസ് കയറാനും അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്കുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി അതായത് നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഐ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പെയിൻ നെക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് സൈബർ വേൾഡ് ആൻഡ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് 